আজকে নাটক কুমুর নিজের জীবন রচনা ও প্রযোজনা আবদুল্লাহ আল মামুন নাট্যানুষ্ঠান কুমুর নিজের জীবন কি ভাবে শুরু করি বলুন তো ফর্মালি অর ইনফর্মালি কি বললেন ইনফর্মালি হ্যাঁ সেই ভালো তবে সবার আগে আমি আপনাদের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই গত পঁচিশটা বছর ধরে আপনারা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসছেন আমি এবং আমার সহকর্মীরা শত মুখে তার প্রশংসা করি আপনারা আপনাদের পত্রপত্রিকার মূল্যবান কলামে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কথা তুলে ধরেছেন আমাদের ভালো কাজের প্রশংসা করেছেন ভুলের সমালোচনা করেছেন আমরা আজ এই স্মরণীয় মুহূর্তে আপনাদের সকলের কাছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জি কি বললেন অবশ্যই অবশ্যই এটাকে আমরা একটা বিরাট সাফল্য বলে মনে করি আমাদের এই রাসায়নিক গবেষণাগার যার নাম আবিষ্কার প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রাসায়নিক গবেষণার কাজে উদ্বুদ্ধ এখানে যারা কাজ করছেন সবাই আমার অত্যন্ত প্রিয় সহকর্মী আসলে কি জানেন আসলে আমরা সবাই মিলে মানে আমরা একটা বিরাট পরিবার জি এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমার সবচাইতে প্রিয় কে এই তো এই তো মুশকিলে ফেললেন এখন আমি কাকে ফেলে কাকে রাখি কেন আমি কি কারো জানতে বাকি নেই এই সেদিন ল্যাবরেটরিতে আমার মাথায় হাত রেখে বলেনি আমি আপনার নিজের মেয়ে পৃথিবীতে আমার চেয়ে প্রিয় আপনার কেউ নেই বলেছি নাকি রে কই মনে পড়ছে না তো এই রকিবও তো ছিল কি রে রকিব স্যার বলেননি এ ওই রকমই কি যেন একটা বলেছিলেন এক্স্যাক্ট কথাগুলো মনে পড়ছে না এক্স্যাক্ট কথাগুলো মনে পড়ছে না আমার মাথায় একটা কাটটা আ কোন কি হচ্ছে এটা সাংবাদিক সাক্ষাৎকার ওরা সব কি ভাববেন না আমি আর থাকতে পারছি না অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম কথাটা বলাই হচ্ছে না সুদীপ বিন্দু আপনারা আমার বেয়াদবি মাপ করবেন আজ এই খুশির দিনে আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য শিক্ষক পথ প্রদর্শক এবং আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর সিদ্দিকি আমাকে একটা পুরস্কার দেবেন আশা দিয়েছিলেন তিনি এত কথা বলছেন কিন্তু আমার পুরস্কারের ব্যাপারটি ধারে কাছেও যাচ্ছেন না আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে আমি जनक भावी विगत कैक मास धरे जटिल एक्सपेरिमेंट नहीं खाटाखाटनी कर सल्यूशन पासीम आश्चर्य बेपार की जान এই এই মেয়েটি জি হ্যাঁ ঠিক বলেছেন হ্যাঁ 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 আমার আর দেরি করা উচিত নয় ওর প্রাপ্য পুরস্কার ওকে দেয়াই উচিত স্যার সুধী মণ্ডলী আবিষ্কার রাসায়নিক গবেষণাগারের পঁচিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই প্রতিষ্ঠানের সেরা কর্মী কামরুন নাহারকে তার অপূর্ব কর্মকুশলতার জন্যে আবিষ্কার উনিশশো পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি কি করছে ছোট মামা তা দিয়ে তোর কি পয়সা খুঁজছে বুঝি ফুপি এলে বলে দেব কি বাড়ি তুমি ফুপির পড়ার টেবিল নষ্ট করবে আর আমি বলবো না খালি পাকা পাকা কথা এক চরে আমি তোমার मुश्किले गानी কাল ফেলে গিয়েছিলাম সেইটা খুঁজছিলাম গানের খাতা বোঝো মামনি চলো মোরের সেই দোকানে চকলেট যেখানে রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া চকলেট খাবো মোরা চলো যাবে না তোমার কাছে তো পয়সাই নেই হোয়াট সো বিগ টক চলো 
এক্ষুনি দেখে দিচ্ছি পয়সা হ্যাঁ ইয়া নেই বেশি দেরি করিস নি রেজা কুমুর ফেরার সময় হলো এসে যদি খুকুকে না দেখে তাহলে বাড়ি মাথায় তুলবে কই গো কোথায় গেলে এই যে এখানে কি গো ঘুম হলো দুধ তোর এত গোলমালে ঘুম হয় আর বলো কেন ওই হতভাগা রেজা আর তোমার মেয়ে মিলে তা শালা গেল কোথায় অনেক দিন ওর কান মলা হয় না দেখো সব সময় শালা শালা করো না তো খুকু বড় হচ্ছে না ভালো কথা কুমু এখনো ফিরলো না আজ এত দেরি করছে কেন কতদিন বলেছি আমাকে চমকে দিবি না আমার হাতটা সম্ভবত একটু ডেলিকেট মোটেই তোমার হাত ডেলিকেট নয় তাই যদি হতো তাহলে আমার এই নাটকীয় আর্তনাদ শুনে তুমি এতক্ষণে তাই বলে তুই অমন করে যা নয় তাই বলে চাচাবি পাড়া লোকরা শুনলে সবাইকে শোনানোর জন্যই তো ভোকাল কর্তাকে একটু খাটিয়ে নিলাম দিন দিন বয়স বাড়ে না কমে উম বেশি শাসন করো না ভাবি পরে এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করতে মুশকিলে পড়বে খবরটা শুনে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করতে হবে না কিসের খবরে খবর দাঁড়া এই দেখো কি ওটা সোনার মেডেল তুই পেয়েছিস হ্যাঁ ভাইয়া দাঁড়া তোমাকে সালাম করি আমার কাজের পুরস্কার আমাকে দোয়া করো ভাইয়া তুই তুই অনেক বড় হবি কুম আল্লাহ তোকে অনেক অনেক বড় করবে কিন্তু তোমার ওই হিংসুটে বউটা এমন দাঁত মুখ চেপে আছে কেন ভাইয়া আরে বাবা বত্রিশ পাটি না হোক অন্তত ওয়ান ফোর তো দেখাও এ ভাবি ভালো হবে না কিন্তু হাসো হাসো বলছি ভাইয়া আহা ভিজারি এত করে বলছে খবরদার ওকালতি করবে না তাছাড়া আজ আমাদের কত খুশির দিন খুশির দিন তোমার তুমি মারপেটের ভাই আমি ওর কে আমি তো পরের মেয়ে ঠিক আছে তাই সই পরের মেয়ে কিন্তু আমাদের নিজের মেয়ের খবর কি হ্যাঁ গো বাছা পরের মেয়ে তুমি তো আচ্ছা মানুষ শত্রুতা করলে কি অমন করেই করতে হয় খুকু কোথায় ভাইয়া কতদিন না বলেছে আমি ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে খুকুকে না পেলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেব কতটা মনে থাকে না কেন হা কুকু আসবে এখন রেজার সঙ্গে আছে কুকু আমি দেখছি ইয়ে কুমু তোর ভাবি কে ইয়ে মানে একটু তবে কি ওবারির খেদি পেচির এদিকে তাকা দেখি ভালো করে তাকা একটু পোজ করে তাকা বাপু সবই ঠিক আছে শুধু শুধু কি ফুপি ওটা অবশ্য তোর দোষ নয় দোষ তোর মার আমার দোষ হুম বুঝেছি ফের চোখের খোটা আচ্ছা তুমি বলো ভাবি এই যে আমাদের খুকু ওর চোখ দুটো যদি আর একটু সুন্দর আর একটু বড় বড় হতো তাহলে ওর চোখ ছোট তা আমি কি করব না মানে খুকু সবই পেল ওর বাবার আর বেঁচে বেঁচে কিনা চোখটাই পেল তোমার হয়েছে হয়েছে আমি তো একশো বার বলি তুই সুন্দর তোর ভাই সুন্দর তোদের দুজনেরই চোখ পটল চেরা দুনিয়ার সবচাইতে কুৎসিত মানুষ হচ্ছে আমি শীত এ কথা তোমার শত্রু কোনোদিন বলবে না ভাবি আমি শুধু দেখব দেখব তোর ছেলে মেয়ে হলে তখন দূরবীন লাগিয়ে দেখব চোখের ছিঁড়ি তোর মাটা না বুঝলি খুকু তোর মাটা ভীষণ সেন্টিমেন্টাল কি সেন্টিমেন্টাল বুঝি না তো সেন্টিমেন্টাল বুঝলি না সেন্টিমেন্টাল মানে তোর মাটা ভীষণ ভীষণ ভালো স্যার স্যার ইয়ে সব রেডি স্যার তুলে রেখে দাও নষ্ট না হয় যেন ইয়ে আজকে স্যার বাজারে মাছ উঠেছিল ভালোই জি আজকে নিজে বাজারে গিয়েছিলাম হে স্যার আমি বলছিলাম আজকে ওই সলিউশনের কম্বিনেশন নিয়ে কাজ করার কথা ছিল সলিউশনের কম্বিনেশন স্যার খে ভ্যালো জি রুই মাছের পেটি ভাজতে বলেছি স্বাদ হবে বুঝেছি এখন আপনি অন্য জগতে আছেন যাই একা একাই কাজ করি ওই ওই দিকে র্যাকে একেবারে শেষের বইটা দাও তো হে নিন 
এটা কি আমি চাইলাম বই আর ধরিয়ে দিলে আপনার ফেভারিট একটা নয় দুটো নয় পুরো এক প্যাকেট কিন্তু কুমু ডাক্তার যে আমাকে স্মোকিং কমাতে বলেছে আমিও তো তাই বলি ও তবে আর এই জিনিস আমাকে প্রেজেন্ট করা কেন প্রেজেন্ট করেছি বলি যে খেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই তাহলে এই প্যাকেটটা দিয়ে আমি কি করব চোখের সামনে রেখে দেবেন প্রাণ ভরে দেখবেন আর তোর মুন্ড পাস সর্বনাশ মুন্ডু হারাবার আগে আসল কথাটা বলে ফেলি সব সময়ের মতো আজ আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করুন স্যার আমি যেন আপনার উপযুক্ত শিষ্য হতে পারি কুমু স্যার কুমু আমি যখন থাকব না তখন আমার এই আবিষ্কারকে তুই দেখবি মা স্যার একমাত্র তোর উপরই আমার সব ভরসা স্যার চিটং থেকে ডক্টর মতিন টেলিফোন করেছেন ও ইয়েস ইয়েস আই নিড হিম ভেরি মাচ কোথায় কোথায় টেলিফোন ল্যাবে স্যার আমি যাচ্ছি থ্যাংক ইউ মতিন তুমি নিজেই টেলিফোন করেছো বা 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 আচ্ছা আমি আসি হ্যাঁ মহারানীর পা তাহলে এখনো মাটিতে পড়ছে তোদের সৌভাগ্য মানে কদিন বাদে আমি তো তোদের বস হচ্ছি সেদিন নাক কান মলে এই লেবোর থেকে চিরতরে বিদায় নেব খাবি কি ঘাস এই আমি কি গরু নাকি যে ঘাস খাবো আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহই হয় কুমো কুমো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি বেশি তর পাস নে নে ধর আরে ধর না হত ভাগা কি ওটা কোনোদিন দেখিস নি আমি সানগ্লাস পরি না পরা উচিত কেন খারাপ কথাটা বলি ছাড়বি আয়না কোনোদিন নিজের চোখ দুটো ভালো করে দেখেছিস দেখেছি তো কি হচ্ছে খুব ভালো করে দেখবি তোর একটা চোখ একটু মানে টেরা কি আহা টেরা মানে লক্ষ্মী টেরা সেজন্যই তো আমি তোর জন্য এই সানগ্লাসটা কিনে আনলাম ওটা তুই পর রাগ করিস না রকিব সত্যি বলছি সানগ্লাস ইউজ করলে তোর ওই সামান্য ডিফেক্ট কারো চোখে পড়বে না বিশ্বাস কর আচ্ছা আমি কি তোর শত্রু বলছিস সিনসিয়ারলি সিনসিয়ারলি দে তাহলে বিনে পয়সায় যখন পাচ্ছি তখন ট্যারা হই আর না হই স্টাইল তো অন্তত করা যাবে একটা কথা বলি রাগ করবি না তো প্রেম নিবেদন ছাড়া যে কোনো কথা বলতে পারিস রাগ করবো না আমি আগেও দেখেছি অনেক সময় অনেকের সামনে তুই চোখ নিয়ে রিমার্ক পাস করে বসিস মানলাম তো নিজের চোখ দুটো মোটামুটি ভালোই তাই বলে আজ দুপুরে না লাঞ্চ হবে চাইনিজ আমি মারা যাবো হ্যাঁ একই দিনের সানগ্লাস চাইনিজ কুমো কুমো তুই না তুই একটা তুই একটা বলতে পারলি নে তো আমি একটা জিনিয়াস চল এবার ল্যাবে হ্যালো আবিষ্কার কেমিক্যাল ল্যাব হ্যালো কামরুন নাহারকে একটু ডেকে দেবেন ও এই মাত্র ভেতরে গেল ঠিক আছে তাহলে ডেকে কাজ নেই আপনি ভাই ওকে একটা খবর দিতে পারবেন বলবেন আমি ওর ভাবি বলছি ও যেন ছুটি নিয়ে খানিক্ষণের জন্য বাসায় আসে না না তেমন কোনো ইমার্জেন্সি নয় তবে ওকে একটু দরকার বলবেন কেমন খুদা হাফেজ আমার সঙ্গে তো গাড়ি ছিল বাড়িতে কেউ নেই গিয়ে নিয়ে আসতো কুমো ওদের অফিসের গাড়ি নিয়েই আসবে এই তো বেশি দূরে নয় তাছাড়া তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ভাই কদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা সেই যে বিয়ের পরে বরের লেজ ধরে বিদেশে চলে গেলি ফিরলি তো এই এত বছর পর তাও কি ফেরা হতো নেহায় তেদিককার সহায় সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল লেগে গেল আমায় উনি বললেন নিজেদের জিনিস নিজেরা না দেখলে দশ ভূতে লুটে পুটে খাবে তাই আসা তবে যে বলছিলি ভাইয়ের জন্য পাত্রি দেখতে বিশেষ করে দেশে আসা সেটা একটা অন্যতম পারপাস বটে আমার ভাইটিকে তো তুই আমাদের কলেজ লাইফে দেখেছিস এখন দেখলে চিনতেই পারবি না এত বছর বিলেতে থেকে বড় বড় রিসার্চ করলো ডক্টরের ডিগ্রি নিল আমরা ভাবলাম ওর জন্য দেশে পাত্রির অভাব বিলেতেও হবে না না ওর ওই এক জেদ বিয়ে যদি করতে হয় খাটি দেশি পাত্রি চাই আমাদের কুমুকে তোদের অপছন্দ হবে না 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 নিজের ননদ বলে বলছি না ওর মতো মেয়ে যে সংসারে যাবে সে সংসারে সুখ হতেই হবে আমার তো ভাই তোর কাছ থেকে সব শুনে পছন্দ হয়েই গেছে পাত্র পাত্রে দুজনে সাইন্টিস্ট এখন শুধু মনের মিল হলে ষোলোকলা পূর্ণ হয় সরি জানতাম না সিচুয়েশন ক্যাটা ভাইরাস রেজা ভেতরে গিয়ে বস মাফ করবেন না জেনে শুনে একটু সঙ্গী চর্চা করে গেলি গেলাম আমার ছোট ভাই খুব ভালো তো গান গাই বুঝি কি জানি কি যে গায়টাই আমি বুঝি না তবে কুমু বলে ও নাকি একটা প্রতিভা কুমু রাশকারা পেয়ে পেয়ে বকে যাচ্ছে কে বকে যাচ্ছে ভাবি আমার রাশকারা পেয়ে কে বকে যাচ্ছে এ নিশ্চয়ই কুমু আপনি আমাকে চেনেন নাকি নিশ্চয়ই তাহলে খবরের কাগজে আমার ছবি ছাপা হয়েছে কোন কাগজে ছাপা হয়েছে বলুন না নিজের ছবি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে সবাই বলে আমার চেহারাটা নাকি ভীষণ ফটো জেনে কুমু জেনা নেই জানা নেই অমনি শুরু হয়ে গেল ঠিক আছে 
छात्री हिसाब भाभीषण डाल छा अंक तो किा बजारे हिसेब नहीं भाइय संगे रोज गोलमाल लगे कुमो एलो जरूरी तलब किसर तुम्हें देखते चे क्यों एम बेपारे तुम सरिया क्या देखा मजा कि मन कर भलो कथा तो ननदे एक छवि देना चिठी साथ छवि चाहले तो प्रस्थ व्याख्या दी एक क्ज करी मानी तु आप हुमायुन छवि तर बर के देख कूमु के तो अवश्य बाह सुंदर तो चले रे कूमु के डाक ना था और छवि भाई एक कैम ठीक चलि पागल रेजा छुट्टी बसना भाभी अनेक दिन रेजार गान शुनी ना संसारे गान शुरार चे अनेक जरूरी क्या आरे जा भाभी भाभी शोन तुम्हार बान्धवी के बोले दिए और चोक दुटो कैम जान हमार पचंद है रेजा धत्त ओ गान तर बन के शुनी शुनी धर को गान गो ओजे हाँ एक गान मध्य क्यों पे छो तुम ठीक है चोखे चोख रखा से तो न चोखेर से भाषा बुझते होले मोने मोतो मोन थका चाय कुमु 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 कदा रे कि बेपार आज कुमुर एत देरी वो तो गाड़ी इसे गे गाड़ी तो पाली जा कुमु खा ननद क्या एक घटा कर खावा चो मन हे पर चले जाए तई जान हलो तुम्हें जाओ तुम्हारो तो अफिस टाइम बस नहीं तो बैरिए गेलोम वो गाड़ी देखे कुमु के खबर दीते चले चलि भलो कथा कुमु के बोले ना कि से नहीं तुम्हें भावते होना ठीक समय ठीक क्जट करब ताड़ी करो ऐलर तो फिर दिन घनी एलो शिखे आलम आच्छा चलि कैम कथा गो बोल आगे बैगे एक जिन आ दुआ कर
কেউ আসার আগে ব্যাগটা খুলে দেখে নিয়ে মধ্যে ভাবে কি রেখেছে আপা সাহেব সালাম দিয়েছেন যাও আসছি অনেকবার আপনার খোঁজ করেছে আর বললাম তো আসছি কি এমন জিনিস রেখেছে ভাবি এর মধ্যে দেখি আপা আজ আপনার এত দেরি হ্যাঁ একটু দেরি হয়ে গেল ল্যাবে একটা বড় রকমের এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সবাই ব্যস্ত আপনি যাবেন হ্যাঁ যাচ্ছি আসুন এইবার কেউ এলে মাথা ফাটিয়ে দেব না আচ্ছা ছবি কার ছবি আবার উল্টো পিঠে দেখছি কি সব লেখা কি রে পছন্দ হয় তোর জন্য ঠিক করেছি আশা করি তোর অমত হবে না ভাবি কেলো এত ডাকাডাকি হচ্ছে ব্যাপার কি তোর আ যা যা ये सर तो खेपे আছেন তোকে নাকি আজ একটু সকাল সকাল আসতে বলেছিলেন থাক তোকে আর লেকচার দিতে হবে না চল যাচ্ছি ये তুই ব্যাগ নিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকবি না স্বদেশ আমার স্বদেশ পুরো পাঁচটি বছর পর দেশে ফিরে মনে হচ্ছে আমার যেন নতুন জন্ম হলো আমার চেয়ে আমার চেয়ে কি ভালো লাগছে এই আপা তুই আমার মুখ গোমরা করে বসে আছিস কেন নির্ধারিত দিন তারিখের আগে এসে পড়ে তোদেরকে কোনো অসুবিধা করলাম নাকি পাগল কি যে বলি আসলে মন ঠিক ছিল না টিকবি কি করে পাত্রীর খবরটা তুই যেমন করে লিখেছিস ভাবলাম যদি ফসকে টসকে যায় তাই আগে ভাগে এসে পড়লাম কিরে लुकिएुकिएकना <laughs> खबर खबर एकम्र पथ दिन फांगशन करते हाँ तो लगे गान शुनी অত টাকা কে দিবে আছে আছে এই বাড়িতে আমার একজন পার্মানেন্ট ফ্যান আছে গান শুনেই হাত উবুর করে দেয় তবে আজকের অ্যামাউন্টটা একটু হেভি গানটা একটু হেভি ধরনের হওয়া চাই আচ্ছা কোনটা ধরবি চোখ যে মনে কথা বলে চোখ যে মনে কথা বলে চোখে চোখ থাকা সে তো না চোখের সে ভাষা বুঝিতে হলে মনের মতো মন হওয়া চাই চোখ যে মনে কথা বলে চোখে চোখ রাখা সে তো না চোখের সে ভাষা বুঝিতে হলে 
মনের মতো মন হওয়া চাই চোখ যে মনে কথা বলে কি গোবিয়ান কেমন সারপ্রাইজ দিলাম আ ব্যাপার কি এত গম্ভীর কেন হেভি গান শুনে তোমার ফেসটাও হেভি হয়ে গেল নাকি আরে ক্যাটা ভেরাস কথা বলে না কেন এদিকে আমার আজ মিনিমাম হান্ড্রেড টাকা না হলেই চলবে না এই খুকু তোর ফুবির কি হয়েছে রে তোর বাবুজি বকেছে ফুবি চোখে দেখতে পায় না ছোট মামা চোখে দেখতে পায় না ছোট মামা ইয়ার কি নাকি না ইয়ার কি নয় কুমু কুমু অন্ধ হয়ে গেছে না না আমি বিশ্বাস করি না ভালোই তো হয়েছে যখন তখন তোকে ধরে চোখ নিয়ে আর গান গাইতে বলবো না তোর বেয়ানের চোখের বড়াই ছিল তো উচিত শিক্ষাই হয়েছে এখন থেকে তুই অন্য গান গাইবি কেমন রে কথা বলছিস না কেন রেজা রেজা ছোট মামা চলে গেছে পুপি ও হ্যালো লিসেন লিসেন মিস্টার চৌধুরী হ্যালো মিস্টার চৌধুরী শুনুন আমাকে বলতে দিন আপনি এই প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান হিসেবে এক মুহূর্তে যে ডিসিশন দিয়ে দিলেন আমি আমি এর ফাউন্ডার ডিরেক্টর হিসেবে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি শুনুন শুনুন কামরুন নাহারকে ছাঁটাই করার আগে আমি নিজেই নিজেকে ছাঁটাই করব হ্যালো হ্যালো শুনুন শুনুন শুনো একটা কথা ভুলে যাবেন না এই আবিষ্কারে কাজ করতে গিয়েই কামরুন নাহার তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে না না মানে নতুন লোক অ্যাপয়েন্ট করেও তো কামরুন নাহারের স্ট্যাটাস অ্যাজ ইট ইজ রাখা যায় হ্যালো হ্যালো শুনুন ফাইন্যান্সের ব্যাপারটা আপনি আমার উপর ছেড়ে দিন ওটা আমি দেখব কি কাজ সাফার করবে বলছেন সে চিন্তাটাও আমার আমার উপর ছেড়ে দিন হ্যালো হ্যালো শুনুন 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 নতুন লোক আমি অলরেডি পেয়ে গেছি পসিবলি আজ থেকে সে আবিষ্কারে জয়েন করবে সুতরাং হ্যাঁ হ্যালো এই এই যে এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্টের প্রশ্নটা আর দয়া করে তুলবেন না ওকে বাই স্যার স্যার আমার কিছু বলার আছে আমাকে অ্যাপয়েন্ট করতে গিয়ে যদি মিস কামরুন নাহারের মতো এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মীকে ছাঁটাই করে দিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার একটা বিনীত অফার আছে কি সেটা আপনাকে তো আমি বলেছি স্যার অর্থের প্রয়োজনে আমি এখানে কাজ চাইতে আসিনি পত্রিকায় আপনাদের অ্যাড দেখে ভালো লাগলো ভাবলাম হাতে যখন অবসর আছে বসে না থেকে কাজ করি তোমার অফারটা কি বলছি স্যার ইন টার্মস অফ মানি আমি কিচ্ছু চাই না আমাকে শুধু আপনার আন্ডারে আপনার ল্যাবে কাজ করার সুযোগ দিন কি ভাবছেন স্যার ভাবছি তোমার এই প্রস্তাবটা আমি কি স্পিরিটে নেব সেটা আমি বলছি স্যার দুর্ঘটনার শিকার একজন সেন্সিয়ার সহকর্মীকে আমি সম্মান দিতে চাই আমি বিশ্বাস করি আমরা নিজেরা যদি নিজেদের সম্মান দিতে না পারি তাহলে অন্যেরা আমাদের প্রাপ্য সম্মান দেবে না চমৎকার 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 কথা বলেছ তুমি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মাই বয় থ্যাংক ইউ দেখো দেখো আমি আমি তাহলে লোক চিনতে ভুল করি নি এসো তোমাকে আমার সঙ্গে এসো ল্যাবরেটরির ভেতরটা তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি এসো আমরা এসে গেছি না ভাইয়া হ্যাঁ তুই বুঝলি কি করে মনের টানে আচ্ছা ভাইয়া কি রে আমি তো আর এখানকার কোনো কাজে আসবো না তবে স্যার ডেকে পাঠালেন কেন একটা কথা মনে রাখিস কুম হ্যাঁ তিনি তোকে মেয়ের মতো দেখেন ওর মনে কষ্ট দিস না তিনি যা ভালো মনে করেন করবেন কেমন আচ্ছা কাউকে তো দেখছি না তুমি বরং চলে যাও ভাইয়া তোমার অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তুই একা কে একা কুমু কেন একা আমি আছি না রকি কেমন আছো ভালো আপনি অফিসে যান ভাইয়া আমাদের কুমু আমাদেরই আছে কোনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি আচ্ছা আসি তাহলে ইয়ে কুমু কুমু দাঁড়িয়ে আছিস কেন বোস মুখে বললি কোনো পরিবর্তন হয়নি এই তো ফর্মালিটিস শুরু করলি না না ইয়ে মানে পরিবর্তন হয়েছে রে অনেক কিছু বদলে গেছে তোরা সবাই আমাকে শুধু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিস না না এ তোর ভুল ধারণা কুমু হ্যাঁ রে রকিব 
সেই সানগ্লাসটা কোথায় রে ওটা আমি সযত্নে তুলে রেখেছি মাঝে মধ্যেই পড়ি বেশ লাগে ওটা আর তুই পড়িস না আসলে তোর চোখে মোটেও ডিফেক্ট নেই আমি শুধু শুধু কে বলেছে শুধু শুধু আমি আসলেই ট্যারা তবে লক্ষ্মী ট্যারা ও সানগ্লাস আমাকে পড়তেই হবে বলো এবার বলো কেমন লাগলো আমাদের ল্যাবরেটরি খুব ভালো স্যার আমার তো এক্ষুনি কাজে বসতে ইচ্ছে করছে আরে কুমু কখনোর সিসমা এই তো একটু আগে স্যার হুমায়ুন এরই নাম কামরুন নাহার আমি বুঝতে পেরেছি স্যার আমার নাম বললেন ইনি কে আমার নাম হুমায়ুন আহমেদ আমি আপনাদের একজন হতে চাই হতে চাই কি হে তুমি তো অলরেডি হয়েই গেছো দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বুঝলি মা কুমু আমি কতখানি ব্রিলিয়ান্ট তা জানি না তবে ওর তুলনায় যে অনেক কম তা হলপ করে বলতে পারি কেমন করে আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন তোমরা তাহলে জানা জানি করতে থাকো আমি ওদিকটা একটু ঘুরে আসি হ্যাঁ सत्य बोले विश्वास कर कथा क्यों আপনি কি চলে গেছেন না আমি আপনার আরো কাছাকাছি এসেছি কতখানি কাছাকাছি মাপ করবেন আপনার প্রশ্নটা হওয়া উচিত কেন কাছাকাছি হ্যাঁ তাই যেন হলো আপনি উত্তর দিন কিছু কিছু চোখ আছে যা দৃষ্টি থাক বা না থাক হ্যাঁ কিছু আসে যায় না এ কথা কেন বলছেন আপনার চোখ দুটো ভারী সুন্দর চোখ जिस दिए दार नाटक कर शेष पर्त देखे हाँ दार स्मार्ट एक अपरिचित मानुषर एक छवि हाँ रे भाभी कुमु कम भलो शुए कम जो घुम घुम लगे रुबी कथाकम शुना तबु ना बोले আফটারঅল তুই তো জানিস আমার একমাত্র ভাই ওর জীবনটাকে আমি জেনে শুনে নষ্ট করতে পারি না তুই কি বলছিস আমি কিছুই বুঝতে পারছি না হুমায়ুন আর কুমোর দেখা হয়েছে ওরা কলিগ একই ল্যাবরেটরিতে অতে বুঝতেই পারছিস তুই আমাকে কি করতে বলিস তোকে হুমায়ুনের একটা ছবি দিয়েছিলাম ছবিটা আমি নিয়ে যেতে চাই আপাতত এই বেশ এনে দিচ্ছি আর ওদের মধ্যে যে ব্যাপারটা হতে পারত সে সম্পর্কে তোদের বাড়িতে কোন রকম আলাপ আলোচনা যাতে আর না হয় হবে না আর কিছু রুবি প্লিজ আমাকে ভুল বুঝিস না না ভুল বোঝার কি আছে সবই আমাদের দুর্ভাগ্য রকিব সাহেব কুমো আজ আসেনি এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে কুমো তো এত দেরি করে না কি ব্যাপার ওর সাথে জরুরি কিছু না মানে কুমো তো সবসময় সবার আগে আসে তাই কিছু মনে করবেন না হুমায়ুন সাহেব আপনি কি কুমুকে জি না ওর সম্পর্কে যদি কিছু ভেবে থাকেন আশা করি সব দিক চিন্তা করেই ভাববেন এ কথা কেন বলছেন কুমু নিশ্চয়ই আপনাকে বলেনি দুর্ঘটনাটা হবার আগে ওর একটা বিয়ের প্রস্তাব প্রায় পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল তারপর 
विश्वास करना छबि रेखे छबिर उल्टो पीठ लेखा कैरे पचंद ठीक कर जानते रुबी कुमु के चाकरी करते देवना चाहना कुमुर जीवन और एक दुर्घटना घटुक हमें चाहना भाग्य कुमु के एक असम्भवर पेचने ताड़ित करुक तुम्हार बान्धवी भाइय छविटा फिर दिए तुम भलोई करे क्यों कुमुर छवि कुमर एक छवि देवे ना हुमायुर का पोछे नहीं नायला क्योंकि वो दूजने ए रखम मेलामेशा जदि घटे जा घटना चक्री तबुओ नायलारा हुमायुर वि चेष्टा कर खूब शीघ्र ही जा घरे हुमायन सहेब देखो ना क्यों भाइया प्रयोजन फिर मन पड़े तुम्हें फिरतुत और एखकार अवस्थाएं तुके बोलते 
তোর বান্ধবীকে বলে দে উনি ঠিকই বলেছেন হুমু ও পাশে দাঁড়িয়ে আমি সবই শুনেছি আমি কচি খুকি নই ওর ভয়ের কোনো কারণ নেই উনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন হুমু বোর্ডের এই সিদ্ধান্তই তাহলে চূড়ান্ত হ্যাঁ কুমুকে কোনো মতে আর আবিষ্কারে রাখা যায় না বোর্ড অবশ্য মিস নারের কন্ট্রিবিউশনের কথা কুমু তাহলে চলেই যাবে আপনি এ মাসে ওকে রিলিজ করে দেবার ব্যবস্থা করুন রিলিজ ডক্টর রিলিজ হ্যাঁ দৃষ্টিহীনা কুমুর দায় বহন করতে গিয়ে আবিষ্কার আজ ক্লান্ত আমি কুমু কুমু কে কুমু আমি কুমু নামের কাউকে চিনি না স্যার আমি চিনি মিস কামরুন নাহার কে আবিষ্কার যার দায় বহন করতে পারছে না যার জন্য আবিষ্কার আজ ক্লান্ত আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি স্যার তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ কি আমি তোমাকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি স্যার যত সব ঝামেলা এসে পড়ে আমার ঘাড়ে আমার কি দায় পড়েছে আমি আমি চলে যাচ্ছি স্যার আর কোনোদিন আসবো না শাট আপ স্যার আমার মুখের উপর এত বড় কথা বলতে তো লজ্জা হলো না স্যার সরি সরি জাস্ট এ মিনিট Just a minute, my child. I'm going to go. I'm going to go to the next day. Sir. I'm going to go to the next day. I'm going to go to the next day. Sir. I'm going to go to the next day. I'm going to go to the next day. What? I'm going to go to the next day. 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 What a good day. I'm going to go to the next day. ভালো কথা আজ তো নিশ্চয় ছবিটা এনেছেন ছবিটা খুঁজে পাইনি যাদের ছবি তারা ফেরত নিয়ে গেছে ভারী অভদ্র তো না না তারা ভীষণ ভদ্রলোক আর তাদেরই বা দোষ কি বলুন জেনে শুনে একটা অন্ধ মেয়ের সঙ্গে গার্জেন ফার্জেনের কথা বাদ দিলাম আসল লোকটাই বা কেমন কার কথা বলছেন ছবিটা যার ছিল তার কথা সে লোকটা ভীষণ ভালো আপনি চেনেন নাকি হ্যাঁ খুব চিনি মুখোমুখি আলাপ পরিচয় मानुष আপনি আমাকে মাফ করবেন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলতে চান কিছুদিন থেকে আমি টের পাচ্ছিলাম আপনি এরকম একটা কিছু বলবেন কিন্তু আমি নিরুপায় আমি আমি অক্ষম আমার অক্ষমতা আপনি ক্ষমা করবেন আমাকে যেতে দিন আমি যা আমি এখান থেকে চলে যাব ভাইয়া কোথায় অন্য কোথাও অন্য কোনো খানে এখানে আমি থাকব না কেন রে আমার ভয় করে কিসের ভয় আবার যদি আসে আবার যদি অসম্ভব অসম্ভব কথা বলে ফিরিয়ে দিবি ওইখানেই তো আমার ভয় যদি ফেরাতে না পারি তার চেয়ে ভালো আমি চলে যাই ভাইয়া কোথায় যেতে চাস তুই বল যেখান থেকে এসছিলাম ঠিক সেইখানে এখন আমি মল্লিক সাহেবকে কি বলি ওখানে যে আমরা কথা দিয়েছি খুব অন্যায় করেছিস তাই অবশ্যই ঠিক আছে অন্যায় করেছি তোর কাছে সেজন্য মাপ চাচ্ছি তবু তবু তুই একবার অন্তত মল্লিক সাহেবের মেয়েটিকে দেখ আমাদের মুখ রক্ষা হোক যেখানে মনের কোনো সম্পর্ক নেই যেখানে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি অর্থহীন সামাজিকতা সেখানে আমার কোনো সমর্থন নেই মেয়েটিকে দেখে না হয় না বলে দে আমি এক্ষুনি বলে দিলাম না ওদের জানিয়ে দে তোর যত হ্যাঁ ওই কুমুর জন্য একটা অন্ধ আপা कुमुई हत 
হ্যালো জি জি হ্যাঁ আছে হুমায়ুন তোমার টেলিফোন হ্যালো কে কবির আরে তুই কবে ফিরলি এক্ষুনি চলে আয় এক্ষুনি না না টেলিফোনে কোনো কথা না আরে এদিকে দারুণ দারুণ সব ব্যাপার ঘটে গেছে তুই ফিরে এলি আর আমি ফিরে যাচ্ছি হ্যাঁ 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 নাইলা এখনো সময় আছি এখনো না আমি তোর জন্য বসে রইলাম তাড়াতাড়ি আয় ওকে বাই আমার রুমমেট কবির দুলা ভাই আমার জন্য একটা টিকিটের ব্যবস্থা করতে হয় হবে না তুই তাহলে ফিরেই চললি আর কটা দিন থেকে যেনা তোকে তো সবই বললাম মন উঠে গেছে আচ্ছা চলি এই আপা দুলা ভাইকে ডাক না একটু বলে যাই আপা আমার উপর যেমন ফায়ার হয়ে আছে আসবে বলে তো মনে হয় না ফায়ার হয়েছে তোর উপর আমার উপর তো নয় আপা দুলা ভাই কবির চলে যাচ্ছে সে কি এখনই চললে নাকি জি একটু কাজ ছিল দুলা ভাই আপা রাগই করেন না যাই করেন রাতে কিন্তু খাবো এসো এই যা আর একটু হলে তো ভুলেই যাচ্ছিলাম মাথাই খারাপ হয়ে গেল নাকি কোনো কথা মনে থাকে না কি ব্যাপার রে তোর একটা চিঠি আছে চিঠি কোথেকে গেছে এখান থেকেই খুব সম্ভবত আপার লেখা তুই যেদিন রওনা হয়ে এলি এই চিঠি তার পরদিন গিয়ে হাজির এই যে বেশ ভারী চিঠি হাতের উপর ওজন করে দেখেছি কিন্তু খুলিনি ওটা আমাকে দাও দাও কি ব্যাপার আপা এই চিঠি আমার আমি রেখেছিলাম এখন এই চিঠির আর কোনো প্রয়োজন নেই কবির তুই আয় হ্যাঁ ও ঠিক আছে দাঁড়া আপা বলেছি তো এই চিঠির আর কোনো প্রয়োজন নেই আপা দাঁড়া এই চিঠি আমি লিখেছিলাম তোকে এখন এর কোনো প্রয়োজন নেই দাঁড়া চিঠিটা আমাকে দে আপা আমি বলছি চিঠিটা আমাকে দে দে চিঠিটা হুমায়ুনকে দাও নাইলা না কিছুতেই না আপা তুই ভেবেছিস আমি এখনো বুঝিনি কি আছে ওই চিঠির মধ্যে দে বলছি এই তো এই তো কোন ছবি আমি জানতাম আমি জানতাম আপা আপা তুই তুই দুলা ভাই আমি চললাম কুমুর কাছে लम्बा चूल चौड़ा कपाल मुख भर्ती चाप चाप दाड़ी कोप सब चे भी देखे जान एक जोड़ा बड़ बड़ चोख और से चोखे देखी আমার সাহস আমার সুখ আমার জীবন এতক্ষণ কুমুর নিজের জীবন নাটকের অভিনয় শুনলেন বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করলেন প্রফেসর আরিফুল হক হুমায়ুন মুস্তফা কামাল সৈয়দ ভাই কেরামত মাওলা ভাবি নাজমা হোসেন দুলা ভাই মোহাম্মদ জাকারিয়া লাইলা নাজনিন আহমেদ রকিব মনোজ সেনগুপ্ত খুকু শর্মিলা জামান রেজা কালো আহমেদ ডক্টর চৌধুরী তবিবুল ইসলাম কবির নরেশ ভুইয়া তবলচি এন জামান কর্মী মোজাম্মেল হোসেন বেয়ারা রাশিদুল হক এবং কুমুর ভূমিকায় ফেরদৌসি মজুমদার শব্দগ্রহণে মোহাম্মদ সেকান্দার আলী শব্দ সংযোজনা ও সম্পাদনা 
গোলাম হাক্কানি আলম রচনা ও প্রযোজনা আবদুল্লাহ আল মামুন